Hello friends, this is May 13. This is in the newspaper. I will discuss the news. 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 This 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 so, in the board, there are many tenements that are built in the news. So, in the board, they are established in 1970. This comes under the Department of Housing and Urban Development. Housing means they implement housing plans. Poor people, slum people, slum people, housing is provided. So, that is the Tamil Nadu Urban Housing and Development Board. So, this is the first in the scheme, there are 37,720 beneficiaries. That's why we are here. This is the housing development. How much is the housing development? Approximately 4 lakhs. That's why we are here. So, that's why we are discussing this news. Here, here, here. 28,000 tenements are built for the past 3 years. And then investment is 3,900. Rupees 3,197 crore That's why you have So that's why you have to tell us about this news Let's talk about the editorial section Let's talk about this news Let's talk about this news Let's talk about this news Let's talk about the industrial output in March Let's talk about the industrial output in March So here we have to talk about February We have to talk about the March In February, there is 5.6% of the industrial output Whereas in March, there is 4.9% of the industrial output So that's why we have to discuss this total What do you want to say about this news? Now, monthly once NSO NSO is the National Statistical Office வந்து IIP release பண்ணுவாங்க Index of Industrial Productivity Industrial Productivity எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ன Index பண்ணுவாங்க Index நான் என்ன to rank various industrial sectorsல வந்து எவ்வளவு productivity வந்து இருக்கு monthly அப்படின்ற மாதி National Statistical Office வந்து ஒரு ranking போடுவாங்க So, அதில் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்ன பத்தீங்கனா நாம் ஏற்குமே பார்த்தால்தான் இந்த மார்ச் மந்தோட மைனிங் அவுட்புட் has been decreased அப்படின்றுமை சொல்லிருக்காங்க என்னதான் வண்டு இந்தியன் எக்கனோமி வண்டு slight அவர் அப்டிக் இருந்தாலுமே manufacturing sectorல் ஒரு அப்டிக் Aptik apa punnya, na, or slight increase iran dalam ini. Ina mining output koran jadi nala, or significant decline naran diri ke mining nala. Kanjo decrease ada jadi na, iru kau apa ini ramadi solir kanga. Beren na solir kanga. Ina yana soda mante fresh GDP estimate soda solu kanga. Means overalla goods and products sonda manufacturing level erka industrial productivity yen dalam level erka apa ini, patu solir kanga na ina national statistical office. Yana so apa ini na? NSSO and CSO இவுங்க இரண்டு பேரு மோஜான உங்கள் தோட்டலாதான் நம்ம NSO அப்படின் சொல்லும் NSSO அப்படின் என்ன பத்தின்ன National Sample Survey Office CSO நான் Central Statistical Office ஏற்கனே நம்ம பார்த்து நோல் Headquarters குட New Delhiல இருக்கு அப்படின்ன So, if you merge two of them, we will say that we are going to say that we are National Statistical Office. What is central? It means a particular area. The national is going to be a little bit. So, the National Statistical Office, they release the GDP amounts per month. GDP is going to be calculated, the productivity is going to be released. This is the National Statistical Office. That's what I'm going to say. Where are you going to say? Production of durables and non-durables பத்தி பேசிருக்காங்க Durables என்ன? Durables அப்படினா என்ன? Consumer durables அப்படினா Means durable இருக்கு Means கொஞ்சு long lasting More than 3 years வண்டு ஒரு product வந்திரிச்சு அப்படினா நம்ம durables என்ன சொல்லிரும் Consumer ஓடு durables More than 3 years Non-durables அப்படினா வந்து They expire soon Less than 3 years குளியே அந்த good soil products வந்து expire ஐட்சு அப்படினா Non-durables அப்படின் சொல்லும் So, இந்த durablesலே non-durablesலே வந்து productivity எந்த லவில் இருக்கு அப்படின் ரமையும் சொல்லிருக்காங்க Durablesலே வந்து ஒரு 3.6% இருக்கு And then non-durablesலே வந்து ஒரு 4% இருக்கு அப்படின் ரமையும் சொல்லிருக்காங்க March month लव अंदर GDP growth वंदे कॉरेंज रिक्के इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉरेंज रिक्का अपडीन रहा था फुल आवे डिस्कस पनेर कांगे इधरे वेर कंक्लुशन वंदे अपडी कोण्डो आरांग अपडीन पतेगी ना कोविड नाइन कोविड नाइनटीन पैंडेमिक पीरियड अप्पा एन्ना रंदर को मींस इंडिया उड़े इकोनॉमी वंदे कुन्जो स्लाइटा ड
ஹர்டல்னா என்ன ஒரு தடை ஒரு ஒரு பேரியர்னு சொல்லலாம்ல இந்த ஜாப் கிரியேஷன்ஸே ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத்க்காகவும் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அதிகப்படுத்தணும் இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுதான் டோட்டலாக இந்த ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பெனவலண்ட் பெனவலண்ட் அப்படின்னா என்ன கைண்ட் கைண்டு சேரிட்டபிள்னு சொல்லலாமா அதுதான் பெனவலண்ட் ரிலக்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அன்வில்லிங்னஸ் ஒரு தயக்கம் இருக்கும் உள்ள ஒரு ஹெசிடேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி சே ஷி இஸ் ரிலக்டன்ட் அட் டேக்கிங் ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுக்கிறச்சில் ஒரு அன்வில்லிங்னஸ் அவளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாள் அதுதான் ரிலக்டன்ட் அன்வில்லிங்னஸ் ஆர் ஹெசிடேஷன் அதான் ரிலக்டன்ட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங் அண்ட் தென் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிளாகிங் ஃபிளாகிங் அப்படின்னா என்ன மீன்ஸ் ஒரு டிக்ரீஸ் இருக்கு டிக்ளைன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாமா அதான் ஃபிளாகிங் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெட்டிசென்ட் ரெட்டிசென்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரிசர்வ்டா மீன்ஸ் வெளியே எதுவுமே பேசாம இன்ட்ரவர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிசர்வ் இன்ட்ரவர்ட்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு செகண்ட் எடிட்டோரியலில் எதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்குமே எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறச்சில ஹிந்துஸை விட முஸ்லீம்ஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்காங்க ஸோ அதை தான் இதில் டோட்டலாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷமிகா ரவி அப்படின்றவங்க வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் பற்றி ஒரு ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ்னா என்ன இப்போ ஒரு ஒரு ரிலீஜனை வந்து நிறைய பீப்பிள் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்க மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டினா என்ன கம்மியான பீப்பிள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதை பற்றின ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷன் ஆஃப் ஹிந்துஸ் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் ஹிந்துஸ் வந்துட்டு இந்தியாவோட பாப்புலேஷனில் இந்த சொன்ன இயர்ஸில் வந்துட்டு டிக்ளைன் ஆயிருக்காங்க குறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் வந்துட்டு நமக்கு லாஸ்ட்டாக சென்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ஸோ அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸோட பாப்புலேஷன் வந்துட்டு எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்ட்லேருந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்ட்டாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறஸ் முஸ்லீம்ஸை பார்க்குறச்சில ஒரு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்ட்டாக அதிகமாகிருக்காங்க நைன்லேருந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்ட்டாக தே ஹாவ் பீன் இன்க்ரீஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் பற்றி பார்க்குறச்சில இப்போ வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் லார்ஜஸ்ட் முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டில் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தோனேஷியா முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்தோனேஷியாவில் அதிகமாக இருக்காங்க அண்ட் தென் செகண்ட் பிளேஸ் கோஸ் டு பாகிஸ்தான் தேர்டு இந்தியா ஃபோர்த்து பங்களாதேஷ் அப்படியே வந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஹிந்துஸ் வந்து குறைஞ்சதுக்கும் முஸ்லீம்ஸ் வந்து அதிகமானதுக்கும் காரணம் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலிட்டி ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் மைக்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் மைக்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட்டு ஷெல்டர் ஒர்க்காக வந்துட்டு மைக்ரேட் ஆவாங்கல்ல பீப்புள் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு காரணங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபயர் ஸ்டாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஃபயர் ஸ்டாம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டென்ஸ் கான்ட்ரவர்சியை தான் நம்ம ஃபயர் ஸ்டாம்னு சொல்லுவோம் இன்டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங் கான்ட்ரவர்சி கான்ட்ரவர்சி அப்படின்னா என்ன பிட்வீன் டூ பீப்புள் டூ பீப்புளுக்கு இடையில் இருக்க ஒரு கருத்து வேறுபாடுன்னு சொல்லலாம்ல கான்ட்ரவர்சி ஆர் கிரிட்டிசிசம் கிரிட்டிசிசம் ஸோ அதுதான் இந்த ஃபயர் ஸ்டாம் அப்படின்ற வேர்டுக்கான மீனிங் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்ஹரன்ஸ் அட்ஹரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சப்போர்ட்டர்ஸ் இல்லை ஃபாலோவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இல்லைனா ஒரு செட் ஆஃப் ரிலீஜனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஃபாலோவர்ஸ் இதை சேர்த்து படித்தா புரிஞ்சுட்டு பாருங்கள் ரிலீஜன் அட்ஹரன்ஸ் அப்போ ஒரு ரிலீஜனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரி வருது இல்லை அதுதான் ரீ இட்டரேட் ரீ அப்படின்னா
ஆள்னு சொல்லலாமா அதுதான் இந்த இன்க்ளூசிவ் வேற பர்ப்ளெக்ஸிங் இருக்கு பர்ப்ளெக்ஸிங் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பர்ப்ளெக்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாள் அதான் பர்ப்ளெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஸ்ட் பசில்டுன்னு சொல்லலாமா அதான் பர்ப்ளெக்ஸிங் இந்த நியூஸ்ல எதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசோட சிஎம் யாரு யோகி ஆதித்யநாத் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஃபோர்னு ஒரு டெட் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஜூன் ஃபோர்க்குள்ள உத்தரப்பிரதேஷம் வந்து ஒரு மாஃபியா ஃப்ரீ ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி உத்தரப்பிரதேஷோட சிஎம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்டி மா மாஃபியா ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே மாஃபியா வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆன்டி மாஃபியா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஹேஸ் பீன் ஸ்டார்டட் ஸோ அதுதான் இதில் சொல்ல வராங்க உத்தரப்பிரதேஷம் வந்துட்டு ஒரு மாஃபியா ஃப்ரீ ஸ்டேட்டாக ஜூன் ஃபோர்க்குள்ள ஆக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நேபாளோட மவுண்டெய்னர் அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமீ ரித்தா ஷெர்பா அவங்க வந்துட்டு டுவெண்ட்டி நைன்த் டைமாக மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் டுவெண்ட்டி நைன்த் டைம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் என்ன வேர்ல்டே ஹையஸ்ட் பீக் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவோம்ல மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை வந்து கமீர் ரித்தா ஷேர்பா வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் நேபால் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நேபால்ஸ் லெஜண்ட்ரி மவுண்டெய்னர் கமீர் ரித்தா ஷேர்பா ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் அசன்ஸ் மீன்ஸ் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்த் டைமாக இவங்க வந்து கிளைம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஹீ இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபியர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இயர் இயர்ஸ் ஓல்டு வெட்ரன் கிளைம்பர் வெட்ரன் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்லலாமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கிளைம்பர்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க தான் வெட்ரன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அண்ட் தென் இந்த மவுண்ட் எவரெஸ்டோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி நைன் மீட்டர்ஸ் ஸோ இவங்க யார் இவங்க எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க எத்தனாவது டைம் வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இந்த நியூஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜடேஜா ஜடேஜா வந்துட்டு இப்போ தேர்ட் பர்சன் டு அப்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபீல்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஐபிஎல் மேட்சஸில் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பர்சன்ஸ் வந்து யார் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தேர்ட் பர்சன் ஜடேஜா அப்ஸ்ட்ரக்டிங் த ஃபீல்டு அப்படின்னு கிரிக்கெட்ல சொல்லுவாங்கல்ல என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ பால் வந்துட்டு ஸ்டம்ப் கிட்ட போறச்சில் வந்துட்டு பேட் வச்சு அதை தடுக்கிறது எல்லாம் கை வச்சு பால் போகாமல் தடுப்போம்ல அதுதான் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் த ஃபீல்டு அதில் தேர்ட் பிளேஸ்ல வந்து ஜடேஜா வந்து இருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பிளேஸ்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல யூசுஃப் பார்த்தான் அண்ட் தென் செகண்ட் பிளேஸ்ல வந்து அமித் மிஸ்ரா இருக்காங்க தேர்ட் பிளேஸ் தேர்ட் பிளேயர் டு அப்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபீல்டு அப்படின்னா இப்போ ஜடேஜா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சுனில் நரேன் சுனில் நரேன் வந்துட்டு ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு டேக் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆர் மோர் விக்கெட்ஸ் இன் மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டி மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்ல வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கும் அதிகமான விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ ஹி ஸ்கோர் தேர்ட் பிளேஸ் இவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வந்து டுவெயின் பிரேவோ இருப்பாங்க பிரேவோ வந்துட்டு ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் தான் ஆல்ரவுண்டர் அண்ட் தென் செகண்ட் பிளேஸில் வந்துட்டு ஆப்கான் கிரிக்கெட்டர் ராஷித் கான் இருப்பாங்க ராஷித் கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து இஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அண்ட் தென் ராஷித் கான் இஸ் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிரேவோ வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க ஆப்கன் கிரிக்கெட்டர் ராஷித் கான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபோர் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் தென் தேர்ட் பிளேஸ் கோஸ்ட் சுனில் நரேன் அவங்க வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிளஸ் விக்கெட்ஸ் வந்து மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டியில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் ஸோ இன்றைக்கான நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ